Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kareem A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa bashiri alladhina amanu wa amilu salihat Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Sadaqallahul azim Terima kasih saudara pengacara majlis Yang dihormati yang berbahagia Dr. Yusni selaku pengurusi Ali-ali jatan kuasa masjid Yang dihormati seluruh ali-ali jatan kuasa masjid Pegawai-pegawai masjid Yang dimuliakan Datuk Wira Tuan Haji Muhammad Rawi dan yang berbahagia datin Kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Agama Daripada pejabat agama Pemimpin-pemimpin masyarakat Muslimin dan Muslimat Mudah-mudahan dirahmati Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mulakan majlis kita malam ni Tuan-tuan dengan kita berselawat Ke atas Nabi SAW Ucapan selawat ni senang je Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rasulullah Boleh baca selawat tu? Boleh Mari berselawat ke atas Nabi Berselawat ke atas Rasul Mari berselawat ke atas Nabi Berselawat ke atas Rasul Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Engkau bagaikan matahari Menerangi seluruh alam Engkau bagaikan bulan purnama Menerangi kegelapan malam Engkau bagaikan bulan purnama Menerangi kegelapan malam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rasulullah Boleh sambung lagi? Boleh lah? Baik InsyaAllah minggu depan saya masuk studio buat album <laughs> Baik, tuan-tuan yang saya muliakan Alhamdulillah Tajuk yang sangat bagus Yang kita akan bincarakan tentang Kasih sayang pada malam ini Satu hari Nabi Muhammad SAW disoal oleh seorang lelaki-lelaki Anna rajula sa'ala Nabi sa'ala Rasulullah SAW Ayyul Islam al-khair Seorang lelaki-lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Ayyul Islam al-khair Apakah dia Islam yang paling baik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta aw lam ta'rif Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua yang terbaik Pertama kata Nabi tut'imu at-ta'am kamu menjamu orang makan kamu memberi orang makan dan yang kedua kata Nabi wa taqra'us salam dan kamu berikan ucapan salam ala kepada siapa man arafta yang kamu kenal au wa man lam ta'rif dan juga orang yang kamu tidak kenal Tuan-tuan saya mulakan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim hadis sahih daripada kedua-duanya daripada Nabi SAW. riwayat dari kedua-duanya Malam ni 
macam-macam orang yang datang. Ada yang pakai baju merah, merah hati, duduk kat depan pula pakai sungguh hitam, pegang mikrofon. Adakah saya ni orang terbaik? Adakah tu imam yang jadi semayang maghrib jadi jadi imam tu terbaik? Sedap tu imam tuan-tuan baca ni bagus ni Masjid Al-Ansariyah ni. Nanti bulan Ramadan 30 juzuk kita. Adakah imam tadi yang terbaik? Atau doktor yang menjadi pengurusi masjid yang terbaik? Ataupun akak kita tadi yang jadi sukarelawan ambil gambar. Fotografer dia pula. Adakah dia terbaik? Ataupun abang kita yang di hadapan ni? Semangat Melaka berselawat sampai sekarang masih duduk pakai lagi. Jubah dia, kain ridak dia. Adakah dia terbaik? Masya Allah. Maka Nabi SAW menceritakan siapa orang Islam yang terbaik. Banyak tuan-tuan dalam hadis-hadis Nabi, dia cerita tentang orang-orang yang terbaik. Ada dalam hadis yang lain kata Nabi, Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allama. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran pada orang lain. Terbaik. Ni sini ramai hak ustazah, ustaz ni. Ustaz sekolah, sekolah rendah agama tadi tu imam tuan-tuan tu dua orang. Mengajar Al-Quran. Terbaik. Akak-akak depan saya, abang-abang depan saya ni duduk belajar Al-Quran, belajar tajwid. Belajar baca Al-Quran Kata Nabi Itulah yang terbaik Khairukum Yang terbaik Sebab tu kita dalam proses belajar tadi Tadi pengurusi maj- 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 apa nama majlis sebut Tuntut ilmu Tak boleh setakat setahak-tahak ni Terus Sampai ke mati menuntut ilmu Salah satunya ialah ilmu Al-Quran Mentadabur Al-Quran Kata Rasulullah, itu yang terbaik. Lagi siapa yang terbaik? Kata Nabi, khairukum, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik ialah suami yang paling baik kepada ahli keluarga dia. Manusia yang terbaik, kata Rasulullah, ialah suami-suami, bapa-bapa, abang-abang. Yang paling baik dengan istrinya, paling baik dengan mak bapaknya, paling baik dengan anak-anak dia. Kata Nabi, mereka adalah orang terbaik. Eh, banyaknya orang terbaik. Lagi, siapa yang terbaik? Kata Nabi SAW, tut'imut-tu'am. Orang yang selalu menjamu orang lain makan. Yang selalu sponsor orang lain makan. Yang selalu buat jamuan, buat kenuri. Maka kata Nabi, dia Muslim terbaik. Alhamdulillah tuan-tuan, saya datang tadi banyak lagi pack makanan dalam patah meja. Sekarang bila saya kalih, tak ada lah. <tik> Tinggal botol air mineral je lagi yang tak ada. Nasi ke apa, Ustaz? Nasi. Allah. Siapa lah yang sponsor ni, Masya Allah. Terbaik. Ada pula yang tak dapat. Silap datang lambat. <tik> Terbaik tu yang buat jamuan tu. Yang kedua yang terbaik siapa dia? Orang yang bagi salam. Nu no, abang-abang yang duduk dekat pintu masuk. Siapa datang pun? Assalamualaikum. Jemput. Assalamualaikum. Jemput, jemput, jemput. Kuih ke besar? Itu jemput, jemput. Duduk sebelah kita terus kita salam dengan dia. Assalamualaikum. Orang tadi pula jawab lebih daripada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa kan ayat 86. Siapa yang hormat kamu, siapa yang bagi salam pada kamu, hendaklah kamu balas kepada dia penghormatan yang lebih daripada apa yang dia hormat kamu. Kata Allah, siapa yang bagi salam pada kita, jawab salam dia lebih daripada yang dia bagi. Assalamualaikum jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh terbaik Jangan bila dia bagi salam Assalamualaikum Salam Salam Tengok betul tak? Waalaikumsalam 
Okey. Apa hal yang marah benar ni? Tengoklah mata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugur dosa. Gugur dosa kita bila bersalam. Ini tidak dah duduk daripada buku 7.45 sampai sekarang tak bersalam. Masa menjelin dekat orang sebelah tu. Datang juga biar awak ni. Biar awak ada panggil orang sebelah. Tajuknya berkasih sayang. Tapi panggil biar awak. Apa kejadaknya ni tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kita fokuskan tentang dua golongan yang terbaik pada malam ni insyaAllah. Yang pertama, golongan yang selalu memberi makan pada orang lain. Ada empat jalan untuk masuk syurga. Tuan-tuan yang saya muliakan. Syurga ini terlalu luas. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wa jannatin ardu hassamawati wal abd. Uridat lil muttaqin dan bersegeralah kamu untuk mohon ampun kepada Allah sebab aku telah sediakan kepada kamu syurga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa Allah Taala kata berlumba-lumbalah buat baik berlumba-lumbalah minta ampun yang ni yang disuruh berlumba yang ni yang disuruh dipertandingkan yang ni yang disuruh bermain bersaing, berlawan berlawan untuk buat baik bertanding untuk buat baik bersungguh-sungguh untuk buat baik sekarang yang dipertandingkan bola sepak tak dapat kat merah, marah apa punya referee bodoh Udah dapat dosa mati. Kena pula pemain Vietnam yang nombor lima tu celaka kita ni. Kalau datang Malaysia patah ke King Kong kata dia. Bayangkan tuan-tuan. Orang main untuk suka-suka bagi keluar peluh rehat-rehat, sihat-sihat. Tapi bila kita dah mempermainkan sukan, dipertandingkan. Akhirnya jadi gaduh. Yang Allah suruh kita berlumba, ialah berbuat kebaikan berlumba-lumba bola sepak berenang jalan kaki main badminton tak ayah lumba mak ngah ni sakit gaut nak berlumba apa sekadar jogging-jogging keluar peluh cukup jimat duit belanja jimat tak payah buat stadium besar-besar tak payah bayar gaji banyak-banyak duit yang dibelanja untuk buat sukan Baik tolong orang miskin, selesai masalah. Baik kita tolong rumah-rumah anak yatim, selesai masalah. Baik kita majukan pendidikan daripada belanja berbilion setahun untuk berlumba yang tak habis-habis. Yang Allah Ta'ala suruh kita berlumba, ialah dalam buat kebajikan. Datang ke masjid berlumba. Kalau boleh aku nak jadi imam. Imam dah ada pula. Imam pula muda-muda pula. I say man. Aku nak jadi Bilal. Bilal pula azan lagi sedap. Allah biarkan dia orang. Aku nak jadi orang yang duduk di sah yang paling awal. Berlumba-lumba lah. Rebut sah yang paling depan. Yang dia nak rebut pengurusi masjid. Biarlah pengurusi buat kerja. Engkau rebut sah yang pertama tu. Kosong je sah pertama tu. Yang tu disuruh perebut. Jadikan masjid ni tempat untuk kita berkasih sayang. Ada empat jalan untuk masuk syurga. Yang syurga itu kata Allah seluas langit dan bumi. Tuan-tuan ada orang tanya pula Ustaz. Apa saya ceramah malam ni buat dekat dataran masjid? Buat dalam kan bagus. Mana saya tahu. Orang suruh buat kat dalam, dalam lah saya. Orang suruh buat di luar, di luar lah saya. Jawapan dia senang kalau buat di dalam ustaz, tak muat ustaz. Oh. Itu sebab kita buat di luar. Senang orang datang, duduk atas motor, duduk dalam kereta. 
kadang-kadang yang drive lori pun berhenti lori dia dengar ceramah lu tuan jam dekat 10 meter pasal lori je pasal Allah bagi orang senang datang bagi orang senang datang lambat masuk masjid penuh tok siap kata minta maaf masjid penuh sembahyang kat luar adakah syurga macam itu uh, minta maaf tuan-tuan ya syurga dah penuh jadi tuan-tuan tak dapat lah masuk syurga syurga penuh agak-agak ada tak dialog macam itu malaikat nunggu depan syurga Kaleha minta maaf syurga penuh ya ke Kaleha datang daripada lubuk redan yang tak kan Kaleha tak buat surah Kaleha faham tak syurga penuh pintu nak tutup pun tak boleh dah sekarang punggung betul-betul tang sliding door tu apa itu kalau Kak Leha tak boleh masuk syurga mana Kak Leha nak pergi neraka kosong banyak Kak Leha dialog macam tu tak ada bang syurga ni luas muat seluas langit dan bumi siapa-siapa nak masuk jom ada jalan dia apa jalan dia wa it'amu ta'am bagi makan orang ifsya'u salam bagi salam pada orang bagi salam pada orang disuruh buat tu bagi makan orang bagi salam pada orang jalan untuk masuk syurga wasilul arham sambung silaturrahim dan yang keempat kata Nabi wasallu billaili wan nasuniyamun dan semayanglah pada waktu malam pada ketika orang lain sedang tidur tadkhulunal jannata bis salam kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ah, ni dia yang kita nak buat. Awal-awal Nabi sebut jalan mudah nak masuk syurga nombor satu ialah ita'amu ta'am. Bagi makan orang. Dan orang Melayu adalah orang yang paling rajin bagi makan orang. Nak pergi umrah kenuri. Pergi haji kenuri, balik Mekah kenuri. Anak masuk universiti, kenuri. Anak masuk pusat serenti, kenuri. Sakit, kenuri. Mati, lagi kenuri. Cuma tengok. Hari raya, kenuri. Sebulan, open house. Lajak sampai ke bulan Zul Kaedah, Zul Hijjah. Punya rajinnya kita buat kenuri. Alhamdulillah. Itu adalah jalan-jalan untuk merapatkan kita dengan syurga. Ni, tak lama lagi kak nak datang bulan Ramadhan. Saya tengok sini ada akak dalam kemah ni berseri-seri muka. Bila sebut Ramadhan terus senyum. Kenapa? Dia peniaga pasal Ramadhan. Patutlah senyum berseri-seri ni tuan-tuan. Ramadhan bulan yang suci. Rahmat melimpah dari ilahi Banyakkan amal di bulan ini Wajah muslimin terus berseri Kenapa yang abang-abang suka, akak-akak suka bulan Ramadan? Sebab bulan ni bulan-bulan sedekah Bulan nak sambung silaturahim Jumpa dengan pengurusi masjid Dah ada ke orang taja berbuka puasa? Iftar Baru tiga orang. Saya ambil lima malam. Wow. Lima malam dia ambil. Berebut-rebut. Muka ambil lima. Mana boleh? Aku ambil sepuluh. Wow. Tiga puluh malam tuan-tuan. Selesai masalah. Sebab apa? Dia nak dapat kebajikan berbuka puasa. Pahala berbuka puasa. Memberi makan orang berbuka puasa. Bayangkan kalau dia bagi makan 300 anak-anak kampung datang makan. Buka puasa Allahu Akbar Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim makan. 300 pahala puasa dia dapat. Kalau 200, 200 lah pahala puasa. Kalau 500 orang yang datang ustaz, 500 orang punya pahala puasa dia dapat tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang makan. Jangan akak-akak tak makan pula. Hajar, jemputlah buka puasa. Tak nak. Kenapa? Takut pahala saya dapat dekat dia. Dia yang sponsor dapat dekat dia. Saya tu untuk buka puasa. Tak. Pahala akak tetap tak berkurang. Tetap ada. 
Orang yang kerja tadi dapat pahala seramai mana yang datang makan. Tuan-tuan tengok nanti petang buka puasa tu dia duduk dalam kereta dengan isteri dia. Waktu orang berbuka dia tengok kita makan. Dia cakap dekat isteri dia. Sebab itulah abang tak puasa. Yang datang makan tu pun 400 orang. 400 pahala puasa abang datang. Isteri tengok keluar tuan. Malang nasi aku menikah dengan lelaki bodoh macam ni Tak faham-faham Kalau kau tak puasa macam mana kau nak dapat pahala puasa bang? Jom tuan-tuan Kita eratkan silaturahim berkasih sayang nanti Dengan jalan apa? Dengan jalan menaja orang berbuka puasa Namanya apa? Namanya iftar Makcik tak mampu ustaz Apa yang makcik mampu? Makcik bagi sekotak kurma. Orang makan sebiji kurma pasing-pasing-pasing. Sebiji kurma pun makcik dapat pahala. Saya tak mampu Ustaz. Saya boleh sponsor sekampik beras saja Ustaz. Sekampik beras pun pahala. Apatah lagi diberinya makan nasi, makan lauk, asam pedas apa semua. Lagi banyak pahala tuan-tuan. Saya dah nak ambil Ustaz dua malam. Habis tu? Ya Allah dah penuh. Habis tu, itu yang balik tu tak dapat dapat pahala. Eh, eh, leng kau. Cakap je lah ke dekut. Kalau tak boleh berbuka puasa, kita sponsor more selepas bersemayang tarawih. Letak macam akak kita letak meja tu, letak tepi sini. Sediakan bubur. Bubur, 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 bubur. Wow. Sepuluh malam dia sponsor. Bubur kacang tiap-tiap kali lepas terawih. Cirit tu imam lah. Oh. Yang mak ngak leha pula. Oh, angin. Haji dolar pula. Aku malam besok tak datang. Gaut. Kacang hijau. Gaut terus. Cari jalan tuan-tuan. Ustaz saya nak buat more ustaz. Habis tu? Udah penuh. Lah. Pemurah betul orang sini. Itulah. Tak dapat saya Ustaz. Azimin. Kalau kau tak dapat, engkau menaja berbuka buasa sudah. Bertarawih sudah. Engkau menaja orang bersahur. Kita belum buat. 30 pagi. Semayang kiam mulai di masjid. Selepas kiam mulai. Jam 4 pagi. Kita makan sahur. Bayangkan tuan-tuan, kalau masjid tuan-tuan dah buat selama ni, cantik. Kalau belum lagi buat, malam pertama Ramadan, kita on. Saya mula-mula buat tahun 2006. Yang datang semayang 16 orang. Saya jadi imam terawih. Sekarang tuan-tuan dah 16 tahun saya buat. Yang datang semayang sekarang tuan-tuan 400 orang Tiap-tiap malam sepanjang Ramadan Dari malam pertama sampai malam terakhir Mula-mula dulu saya buat keluar duit sendiri Untuk sponsor orang bersahur Sekarang saya jealous Sebab setahun yang lepas Orang dah ambil dah Saya nak 2 pagi, saya nak 3 pagi Saya nak 4 sahur, saya nak 5 sahur Dah penuh dah Kadang-kadang yang datang semayang terawih 200 orang. Yang datang bersahur 250. Macam mana saya Ustaz? Tak tahu. Masa semayang 200, datang bersahur tambah 50 lagi. Tak apa. Saya tak makan. Datang-datang makan, datang makan. Dia tak semayang ter, dia tak semayang kiam mulai pun. Dia jiran-jiran je datang. Datang, datang, datang makan. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita nak masak, 400 orang Penuh tuan-tuan Bayangkan setiap malam Kia mulai Tiap-tiap malam di bulan Ramadan Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar Kalau dah tiap-tiap malam Semayang di masjid Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar Jumpa lah insyaAllah Ustaz ada jumpa Tak jumpa Sebab pun tak jumpa Mana saja tahu macam mana rupa Lailatul Qadar? Ustaz tak nampak pokok sujud. Bayangkan tuan-tuan kalau Lailatul Qadar pokok sujud. Kampung ni habis kena repair rumah. Makcik nak punya rumah. 
Durian nampak. Kenapa nak malam lain tu kada pokok sujud nabi rumah aku tu dia. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah. Yang saya jumpa di belakang sekolah saya tu ada pokok pisang. Satu malam bila nak naik semayang tu satu makcik kata ustaz cuba tengok pokok pisang. Saya pun tengok tuan-tuan. Ya Allah. Daun dia pokok pisang tu daun dia yang hijau yang 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 hijau tu terbalik ke dalam. Yang ke dalam pula keluar dia macam berlipat keluar. Yang putih sikit tu keluar. Bukan satu pokok. Semua pokok. Siapa yang rajin pergi terbalikkan, lipatkan pokok pisang? Ya Allah Ustaz. Lain tu kah ada Allah Ustaz? Tak tahu kak. Ya Allah lah lain tu kah ada. Saya kata kak lain tu kah ada. Dia suruh semayang. Bukan suruh menangis. Dia semayang. Masuk. Yang itu sekali. Yang saya jumpa. Yang kedua yang saya jumpa sungguh. Yang orang kata air beku. Yang tu saya jumpa sungguh. Dalam pukul 4.15, saya buka peti air sebahagian yang atas. Allah. Allahu Akbar beku. Yang mana faham? Faham. Tak faham. Tak faham. Tak Hai, tuan-tuan. Kalau lah kita tiap-tiap malam kiam mulai, sepanjang Ramadan nanti, kasih sayang, rapat, perpaduan, rapat, Rasa satu kampung macam satu keluarga. Habis-habis semayang pula, datang pula kita makan, bersahur. Habis bersahur, semayang subuh. Habis semayang subuh, baca Quran, Tadarus. Imam baca satu ayat, kita ikut. Imam baca satu ayat, kita ikut. Sehari kita baca, sehelai. Sehari kita baca, sehelai. Sehari kita baca, sejuzuk. Sebulan dapat 30 juzuk. 30 juzuk, satu masjid hatam. Allah! Ini dia tuan-tuan mengerakkan silaturahim. Buat apa yang kita nak gaduh-gaduh? Dia nak gaduh-gaduh pasal banyak sangat kita ni bergaduh, main bola bergaduh, main badminton bergaduh. Tanding pilih raya bergaduh. Mudah-mudah lah. Dah selesai dah. Ini tengok imam pun panjang tengkok. Siapa imam tu? Panjang tengkok ni. Dia lah siapa lagi? Ha. Nyesal datang Nak dengar ceramah pun tengok Siapa penceramah tu Penceramah tu belah mana pula Eh belah dia orang Tak tengok suku hitam tu Astagfirullahalazim Bila yang kita nak berkasih sayang ni tuan-tuan Nabi kata lah Kita datang berkasih sayang Dengan apa? Dengan memberi makan Saya kalau dia jadi sponsor makan malam ni saya rasa seronoknya ya Allah dapat bagi orang makan tambah kak nak duduk makan ni sambil dengar ceramah gini makan bila ustaz tengok dia diam bila ustaz tengok belah lain dia ngom 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 ya Allah ada pula yang tak dapat ramai malam ni yang tak dapat dia start motor dia start kereta dia pergi kedai dia bungkus ni roti Bungkus roti canai, bungkus capati, dia bahagi pula. Uh, Saya jumpa satu orang yang dia ni ada tiga isteri. Ah, ni dia. Saya malas cerita bak ni. Sekarang ni tengah orang duduk isu. Laki menikah lain ni. Malas nak cakap tuan-tuan. Hoi, siapa cakap nikah dua tiga ni? Memang kena balung kau-kau ni lah ni. Sol, sol. Aduh, tuan-tuan. <laughs> saya malas nak cerita bab ni. Tapi cerita jugalah. <laughs> saya dijemput menyampaikan ceramah di restoran dia. Restoran dia tingkat bawah, tingkat atas, makan. Makan bilik, bilik ekor lah. Kursi ekor semua ni. Meja-meja semua ni. Dia buat ceramah. Kemudian, dia panggil orang naik tingkat atas, Ustaz Kazim buat ceramah, makan free. Saya tanya pada dia, Tuan Haji, restoran ada berapa cawangan? Tiga, Alhamdulillah. Siapa yang jaga tiga-tiga, Tuan Haji? Jaga berulang satu malam pusing ke? Tidak. Yang ini isteri sulung. Oh. 
Yang kedai sana istri nombor dua. Oh, 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 oh. yang nu istri nombor tiga. Oh, 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 oh saja saya tuan-tuan nak buat tak mampu tu. Oh, 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 oh. tiga. Masya Allah. Semalam berapa baji? Dua puluh lima ribu ringgit semalam. Jualan restoran dia. Kena satu malam tujuh puluh ribu. Kena sebulan. Hmm, tak, dalam hati saya kata Tak lama ni empat pula orang Saya tanya Apa betul Yang niaga bagus ni Saya tengok di bawah tuan-tuan Penuh, penuh meja sampai ke jalan Dulu saya punya meniaga tak adalah Macam ni ustaz Tapi Bila saya sponsor Ke sebuah sekolah Tafiz, anak-anak yatim saya bagi makan setiap hari percuma. Masak nasi, masak lauk satu periuk, dua periuk hantar. Kemudian besok hantar, besok hantar. Sejak yang saya sponsor dia orang itulah bisnes saya kencang macam ni ustaz. Bila saya sedekah bagi makan orang lagi banyak Allah ganti ustaz. Betul kata Nabi. Ma naqasat sadaqatun min mal. Siapa yang bersedekah takkan berkurang harta dia. Masya Allah. Akak pula betul-betul depan tabung masjid. Allah kawan. Kalau tak sedekah lagi tak tahu dia kau. Subhanallah. Lepas dia sponsor, Tuhan bagi. Tuhan bagi ke dia? Ninggal dah orang tua. Ninggal dah. Ada satu lagi restoran Saya pergi Saya makan res, di restoran ni Tuan-tuan hampir 28 tahun dah. 28 tahun Saya makan di restoran ni Restoran ni hanya buka Jam 1 petang Lain dia tak buka Kalau abang-abang datang pukul 10 Tobak lahum dia tak buka Pukul 12 tengah pun Dia tak buka Ketuklah pintu. Halo, siapa di dalam? Aku di luar. Dia takkan buka. Dia hanya buka satu petang. Beratus orang tuan-tuan nak makan. Pukul tiga habis. Dia meniaga cuma dua jam je. Pukul satu dia buka. Pukul tiga lau habis. Baru ni dia meninggal. Dan saya pun tak tahu dia meninggal. Sebab dia duduk di Tanjung Malim. Saya duduk di Ipoh. Tuan-tuan. Apa amalan dia? Yang boleh meniaga laut. Soul out. Nasi. Soul out. Sedekah. Mana-mana ustaz. Datang kedai dia. Makan-makan. Makan ustaz. <laughs> makan ustaz. Kenuri. Makan. No. Saya bila sampai dia tengok tu dia jauh. Duduk, duduk, duduk Ustaz. Tak payah apa? Saya buh, saya buh laut semua. Makan Ustaz. <laughs> Itulah kerja dia. Kerja dia suruh makan, kemudian ketawa. <laughs> saya pula. <laughs> Lalu, tuan-tuan. La ilaha illallah. Dua jam, tiga jam dia meniaga. Habis laut. Tutup kedai. Besok pula meniaga. Satu petang. Tutup kedai. Tiga petang. Apa rahsia dia? Memberi orang makan. Sedekah. Dan sekarang kita akan datang bulan Ramadan. Kita kena buat balik macam Tok Nenek kita buat. Berkasih sayang cara dia orang. Buah Melaka ni tuan-tuan sampai ke Perlis kena tu. Duk di Terengganu masak buah kuih apa? Buah Melaka. Duk di Perak masak apa tu aja? Buah Melaka. Buah perak tak ada, buah selangor tak ada, buah kelantan tak ada. Buah Melaka. Bintang. Ingat dulu mak kita. Intan, hantar kuih ni dekat makcik nak. Cepatlah nak buka puasa ni. Ha, cakap dekat makcik nak kau. Mak nak balik pirin. Ha, Usop, hantar rumah 4 dolar kamu tu. Cakap dekat dia, mak nak balik pirin. Hantar buah Melaka Nanti pulang balik macam-macam kuih Cok kodok ada Agak-agak ada 
nasi lemak datang balik ada sekali tu, lima-lima anak dia pergi hantar, lima-lima balik buah Melaka <laughs> ha, sudah tuan-tuan Masya Allah tapi sayang bila dah ada pasar Ramadan semangat nak sedekah macam dulu-dulu dah tak ada bila suami tanya tak bagi dekat jiran kita ke kuih ke lauk tu kau puasa ni hantar lah dekat dia kita pun beli abang oi. dia nak dia pergi beli lah siap jom kita amalkan balik berkasih sayang macam dulu-dulu nama dia apa? nama dia bersedekah dan sedekah mana yang paling cantik? nak bagi orang makan ni bila cantik saya orang Batu Kurau Batu Kurau terkenal dengan apa? Durian Saya pergi ke pulau, uh, ke Kedah Saya berhenti tepi jalan Tanya peniaga durian tepi jalan Bang, durian mana ni bang? Batu Kurau, Batu Kurau, Batu Kurau Saya kata nampak benar ni pun Saya orang Batu Kurau Tak ada musim ni Batu Kurau Tah durian mana tak tahu dia kata batu kurau. Yang bodoh-bodoh pun pergi beli lah tuan-tuan. Durian yang paling baik, durian batu kurau. Buat pertandingan menang dia. Kucing duduk, kucing berdiri. Semua ada tuan-tuan. Tetapi ada satu pekebun yang menang peringkat kebangsaan pertandingan durian. Peringkat kebangsaan dia juara. Dan bila musim durian sampai, Cina-Cina Singapura datang. Bawa lori tunggu dekat bawah dusun dia. Tunggu. Sebab, sebab apa? Sedap. Isi dia tebal, biji dia kecil. Setengah durian, bijinya besar, isinya nipis. Timbang pula 8 kilo. Yang dia pula tuan-tuan, kadang-kadang biji ni halus je, berkecut ni. Isi saja. Orang lain harga durian jatuh, durian dia tak jatuh harga. Apa petua dia? Saya masuk kebun dia. Saya pergi makan durian di kebun dia. Jom makan durian. Makanlah usah nak makan banyak mana pun. Percuma. Saya sedekah. Tapi kalau ustaz nak bawa balik, kena bayar. Saya pun makanlah sebanyak-banyaknya tuan-tuan. Dan akhirnya dapat kerja mana. <laughs> Lamanya diabetes. Sebab apa dia panggil diabetes? Kalau tak terkawal kerja mana, dia potong betis. Sebab tu namanya diabetes. Kalau dah dipotong betih masih tinggi kencing manis, akan dipotong peha. Nama dia, dai peha. <SILENCIO> Kalau peha pun dah kena potong duk tinggi lagi kencing manis, namanya apa? Dai. <SILENCIO> Tuan-tuan, naiklah dalam kebun dia, nak makan-makan. Nak bawa balik, kena bayar. Nak makan, free. Tobiak dia nombor dua, apa dia tuan-tuan? Bila buah durian, mula-mula dia gugur, nama dia membuang buruk. Durian yang mula-mula gugur, nama dia buang buruk. Yang ni buruk banyak. Selepas beberapa hari, durian yang cantik akan turun. Yang cantik itu, dia tak jual. Yang elok tu dia tak jual. Dia bawa naik basik apa nama, motor, apa nama, scrambler dia. Letak dalam raga, semayang jemaat, dia hantar di masjid orang semayang Jumaat habis semayang pakat makan kenduri yang pertama sekali dia bagi makan orang masjid akhirnya Allah bagi rezeki dekat dia walaupun harga durian pada masa dulu jatuh tapi harga dia tetap tinggi sebab apa? sedekah dan memberi makan pada orang lain tuan-tuan yang saya hormati jom kita gunakan kebolehan kita untuk berkasih sayang dengan memberi makan pada orang lain jangan kedekut saya di sekolah saya tuan-tuan yang datang melawat hari ini seribu orang tadi pagi tadi seribu orang datang melawat 
Ni saya nak balik Ipoh balik, besok lagi seribu orang datang. Saya ialah kalau seminggu dua ribu, kalau empat kali, lapan kali tuan, empat kali lah satu ahad empat kali. Dua ribu kali empat berapa? Lapan ribu orang. Lebih kurang kadang-kadang dia mencecah sepuluh ribu orang sebulan melawat sekolah saya. Setiap Sabtu dan Ahad. Hari ini saya bersalam saya tak tahu dengan berapa ramai orang. Tadi Datuk Rawi tanya boleh ke bersalam tak? Boleh lah. Ya? Yang datang melawat ni orang Melaka tadi pun ada. Tanjung Bidara lah. Sese apa kan? Serkam ya, serkam. Serkam ada. Datang. Malam ni kami nak datang Ustaz. Di mana Ustaz? Masjid Tanah. Kata. Kalau kita diserkam, oh datanglah terkam terus kata. Bayangkan tuan-tuan berapa ribu orang dan saya punya perangai datang ke sekolah saya, saya bagi makan kenuri. Nasi lemak pagi, tengah hari nasi lauk makan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan Allah kalau sampai satu ketera, satu kepala dia ambil RM10. Datang RM10,000 orang tuan-tuan. Kadang-kadang botak juga. Duk garuh kepala. Tapi kita yakin pada Allah Ta'ala. Saya tak pernah kata Allah nak pergi makan apa. Saya malu kalau tetamu datang melawat saya, saya tak jamu makan. Saya malu tu. Saya rasa cak tak puas hati kalau orang datang sekolah saya tak makan nasi. Saya kata mesti makan. Walaupun dua orang datang makan nasi. Lepas tu nak balik, balik lah. Sebab saya suka. Nabi suka. Dan setakat ni saya tak miskin lagi tuan-tuan. Saya tak miskin lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau 10,000 orang satu kepala sepuluh ringgit ketera ambil setiap bulan nak habis berapa hati ribu adakah saya miskin? adakah saya papa kedana tuan-tuan? tak yakinlah bila kita bagi makan orang lagi orang datang bila kita bagi makan orang lagi orang sayang pada kita bila kita bagi makan orang orang doa pada kita yang ni yang kita nak Tuan-tuan jangan cakap pula Ustaz Khazim tu pandai cakap je dia pun tak sedekah ke orang Tak apalah, iyalah betul lah Buat apa aku ceritakan kau yang aku sedekah Tapi saya nak cerita betapa benarnya Sadaqallahul Azim Dalam Quran sebut kan Sadaqah Rasulullah Benarnya Rasulullah Siapa yang sedekah Allah gantikan balik rezekinya Dan macam-macam benda yang Tuhan Ta'ala Yang Allah Ta'ala rezekikan pada saya ganti saya tak bayar tuang air mineral. Ada orang tolong tuang kan? Bayangkan tuan-tuan. Tak benda faham-faham. Tak faham sudah minta. Subhanallah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jangan takut. Kalau orang datang rumah kita, makcik, jamu air. Jangan nyamu air liur. Berbual je. Dua jam dia balik. Okeylah nak, aku nak balik nak. Ya Allah, nak balik ke tak makan apa pun. Dan kau tak yamu, macam mana aku nak makan? Takkan aku nak masak sendiri cokok duduk di dapur kau? Sebab tu abang-abang, bila nak pergi rumah orang, telefon. Den, ah, aku dah tu, tu simpan empat. Ah, tu simpan empat. Ah, ah, lagi, lagi setengah jam ya? Eh? Ah, bagi tahu. Oleh ya? Ha, dia orang dah tuan simpan empat Boleh lah nak masak ke apa ke Datang je tetamu dah siap Itu cara dia tuan-tuan Bukan tetamu duduk Duduk kejap je ya? Isteri nak pergi tangkap ikan kejap Baru nak tangkap ikan Bagi seronok tuan-tuan Nombor satu Memberi makan Adik kita ni dah dua kali lalu tuan-tuan <laughs> Tadi lalu tak buat kasut Sekarang dengan kasut-kasut dia bawa sekali yang kedua ifsyaus salam ah assalamualaikum salam sejahtera kepada anda semua moga bahagia di hari nan indah lagi mulia 
dipertemuan ini jalinkan kasih sayang rapatkanlah ukhuwah ikatan iman amalkan sifat terpuji dalam pergaulan salam bagaimana nak bagi kasih sayang sesama kita assalamualaikum kenal assalamualaikum tak kenal assalamualaikum tuan-tuan saya ni tadi apa nama pengurusi masjid kata Ustaz Gaza ni terkenal lah penceramah terkenal lah tak ada mana ada terkenal biasa-biasa suam-suam suam suam kuku ha, gitu. nak sebut suam-suam susu pula lah tak suam-suam kuku jadi saya ni Alhamdulillah nikmatnya banyak tuan-tuan syukur pada Allah banyak sangat nikmat Allah bagi kat saya kadang-kadang saya naik kapal terbang duduk kelas ekonomi sampai datang pramugari datuk Datuk nak pindah tak si business class. Kenapa? Ah, uh, captain dia nak belanja Datuk. Oh, boleh. Siapa tak nak tuan-tuan? Duduk beli tiket ekonomi, duduk business class. Pilot belanja. Wah. Ada sekali tu tuan-tuan, saya naik kapal terbang, pramugari datang. Ustaz Pilot jemput ustaz masuk dalam bilik kokpit. Bilik dia bawa ke kapal terbang tu. Saya masuk. Datuk nak tak? Eh nak lah. Ha? Rugi ya. Ha? Tak masuk. Saya masuk tuan-tuan. Duduk dalam tu. Dengan isteri saya. Dua orang kita duduk. Tiga jam penerbangan. Menyesal yang amat. Sebab apa? Sik dia kecil gila tuan-tuan. Main melekat kat dinding tarik duduk. Ya Allah, kerah je punggung aku Duduk kat belakang lagi Sedap boleh aku tidur Tetapi saya nak dapat pengalaman Macam mana orang bawa kapal terbang Saya nampak kapal terbang yang selisih Dengan kapal terbang kami Laju gila tuan-tuan Oi. Nampak tak laju bila duduk di belakang Bila saya duduk depan Bapa, laju gila Mung laju punya 800-900 km sejam Laju bapa Itu orang Perak sebut Orang Perak ni kalau hebat Bapa oh, Itu orang Perak Jarang dia sebut oh, Jarang entah ni Opa lagi jarang entah Bersyukur Saya duduk dengan kapten Dengan pilot Macam-macam benda saya belajar tuan-tuan Banyak benda Tiga kali ya Entah ni dia siap kawak kita <tuh> Tuan-tuan yang saya muliakan Bila jadi orang macam saya ni syukur Jam saya ni orang bagi Hadiah hari jadi Cincin saya ni pun orang bagi Hadiah Baju saya ni orang hadiah kain Saya tempah kat jina Orang bagi ni Songkok saya ni orang Singapura hantar. Ni songkok. Stoking saya ada saya beli. Yang saya beli tu tuan seluar dalam. Tak lain orang bagi. Nikmat apa yang awak nak dustakan? Tapi bukan semua orang suka. Bukan semua orang suka. Apa salah satu dia? Saya pegang hadis ni. Hang bagi salam pada orang yang kamu kenal ataupun kamu tak kenal. Bila saya keluar daripada kereta, orang bagi salam. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Oh, tengok orang TV kan? Mereka mahu kan? Tak kencing kita tahu. Nak pergi ke tandas saja. Tak jadi pergi. Berbaris orang ambil gambar. Yang paling saya tak tahan hari itu, saya masuk dalam tandas. Orang ketuk pintu. Ustaz. Ustaz. Oh. Ustaz. Kejap, 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 kejap. Lambat lagi ya? Kejap, 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 kejap. Dia ketuk pintu. Saya pun keluar. Apa-apa? 
Nami gambo. Astagfirullah. Dalam jambah ni. Saya tak pernah marah lah. Selayan je. Yang saya tak pernah buat. Ambil gambar dengan dia berdua dalam tandas. Tak pernah ambil lagi. Tak nak. Saya duduk mencangkau dia ambil gambar. Tak pernah lagi nak setakat ni lagi. Alhamdulillah setakat ni. Allah pelihara ni. Tapi ada orang yang bagi, saya bagi salam. Dia tak jawab. Assalamualaikum. Oh, Fuh. Fuh. Kita lalu. Assalamualaikum. Buat bodoh entah. Relax. Kita tengok belah lain. Ni mesti marah kat aku pasal apa. Dah. Malu tak saya? Malu. Tapi saya teringat pada hadis Nabi. Kalau saya bagi salam, dia tak jawab. Siapa jawab salam saya? Malaikat jawab salam kita. Pernah ada tuan-tuan bagi salam, orang tak layan. Tuan-tuan bagi salam, orang tak balas. Pernah kan? Jangan kecil hati. Jangan malu. Malaikat jawab untuk kita. Yang tak jawab tadi, syaitan jawab untuk dia. Maka tuan-tuan, jom kita bagi salam. Kenai tak kenai, bagi salam. Bukan susah. Dengan ucapan salam tu, dia datang perasaan kasih sayang. Jumpa mak bagi salam, jumpa bapa bagi salam, nak pergi kerja bagi salam, balik kerja bagi salam. Eh, tadi dalam masjid dah jumpa dah, bagi salam dah. Tiba-tiba jumpa pula dekat kerusi, lagi sekali bagi salam. Sampai macam tu disuruh bagi salam. Walaupun berpisah sebalik tiang. Kita nak masuk masjid, Assalamualaikum. Dah salam lah. Kita pun semayang. Zikir, subhanallah, subhanallah. Nak keluar daripada sah, jumpa dia pula. Assalamualaikum. Macam tu. Sebab tu orang yang paling banyak pahala bersalam, berain pendek. Tuan Haji, Allahumma salih ala mamtum. Salam tak habis-habis tu, tuan. Lala kena cekuk dengan kebor. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom bagi salam. Dia datangkan perasaan kasih sayang. Bila kita bagi salam tu, kita kenal dia Islam. Dan dia kenal kita Islam. Kalau kita di Malaysia, di Melaka ni, kita pakai macam ni, kompong Islam dah. No, tuan-tuan, kalau kita pergi luar negara, macam mana nak kenal Islam? Piyak tak pakai, pakai baju kot, pakai baju ni. Tiba-tiba dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam. Terus jadi kapat. Bila dia bagi salam, ya Assalamualaikum. Terus kita ni rapat dengan dia. Yang termuslim? Ya. Oh, terus ajak minum. Tuan-tuan. Dia datang perasaan cahaya melimpah dalam hati kita. Sebab itu disuruh bagi salam. Dia jadi doa. Salam itu ialah penghormatan. Salam itu tanda kasih. Salam itu ialah menghapuskan dosa. Salam itu menaikkan darjat. Salam itu memberikan pahala kepada kita. Orang yang berkasih sayang ni tuan-tuan, hati dia sentiasa seronok. Seronok tuan-tuan. Jom kita berkasih sayang. Jangan gaduh-gaduh. Tapi sekarang kita nak jadi bergaduh. Gaduh tak habis-habis. Buka TV. Gaduh. Dengar berita. Gaduh. Eh, kita tahu pening daripada tuan Daripada mula menikah sampai bercucu. Gaduh je masyarakat kita. Sampai bila kita nak jadi aman? Hidup dengan berkasih sayang. Tuan-tuan, saya datang masjid tuan-tuan. Saya nak pergi lepas semayang tadi. Saya nak pergi ke toilet. Ada tiga, empat anak muda salam dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Keluar daripada tandas orang tunggu dah. Assalamualaikum Ustaz. Nak pakai stokin pun orang tegur. Apa yang duduk dalam gelap ni Ustaz? Pakai stokin. Nak sampai ke sini ni tuan-tuan. Punya ramai orang salam tu je. Daripada Datuk Rawi. Pengurusi masjid. Duduk atas kerusi ni pun tuan-tuan tengok lah. Itu pun dihalau dia orang tadi. Dah ada ada ya, mana ceramah dah ada ada ya, dah ada ada ya nampak. Orang nak ambil gambar. Itulah bila kita berkasih sayang. 
Bila kita berkasih sayang, orang suka kita. Bila kita berkasih sayang, orang doakan pada kita. Bila kita berkasih sayang, tuan-tuan, malaikat doa pada kita. Dan paling penting sekali, bila kita dapat kasih sayang daripada Allah. Allah kata, siapa yang aku sayang, aku akan bagi tahu pada Jibril. Aku sayang dekat orang tu. Maka Jibril bagi tahu kepada malaikat lain di langit. Wahai semua penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta pada orang tu. Kamu semua pun cinta pada dia. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, kalau Allah cinta pada kita, Jibril cinta pada kita, malaikat cinta pada kita. Doa mustajab. Saya tak berani tuan-tuan, nak buat jahat pada orang yang Allah cinta. Saya tak berani nak mengumpat orang yang Allah cinta. Saya tak berani tuan-tuan nak mengutuk dalam Facebook orang yang Allah cinta. Siapa yang Allah cinta? Orang yang mengeratkan silaturrahim. Orang yang menyambung silaturrahim. Mereka itu di dalam kecintaan Allah. Jangan kita kutuk dia. Dia buat kenuri menyambung silaturrahim. Dia panggil orang datang rumah dia. Menyambung silaturrahim. Dia adalah seorang yang pemurah. Menyambung silaturrahim. Orang macam ni Allah sayang. Tiba-tiba tuan-tuan fitnah dia. Tuan-tuan mengata pada dia. Tuan-tuan buat jahat pada dia. Jahat itu akan balik pada kita. Fitnah itu akan balik pada kita. Jaga-jaga tuan-tuan. Di antara orang yang paling tuan-tuan kena jaga. Di mana? Di antara manusia yang paling tuan-tuan kena berhati-hati. Siapa dia? Orang yang duduk dalam masjid. Bila orang yang semayang subuh berjemaah. Nabi kata, Man salah subah, fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang solat subuh berjamaah, mereka itu di bawah pemeliharaan Allah Taala. Orang yang datang semayang subuh berjamaah, Allah jaga. Sebab tu saya tak berani tuan-tuan kalau dia orang kaki masjid semayang subuh berjamaah pula jangan cari paksai dengan dia. Dia ni Allah saya. Jom tuan-tuan, kita cari kasih sayang Allah di mana ustaz? Ni belakang saya ni, nama dia apa? Masjid. Dengan jalan apa? Berjamaah. Kenapa? Bila berjamaah, Nabi suka. Bila berjamaah, malaikat suka. Kerana dalam jamaah itu ada kasih sayang. Habis-habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Saya lagi baca doa, habis baca doa Allahumma salli ala salam. Bukankah itu tanda-tanda Allah cinta? Sayang tuan-tuan, kalau ada masjid tapi kita biarkan kosong. Itu tandanya hati kita belum cantik lagi. Tidak ada nur. Jom kita minta nur melipat dalam hati kita. Bila nur melimpah di hati Manusia itu bangun Dari alam kegelapan Ibarat mata yang berseri Bila nur melimpah di hati Manusia itu bangun Dari alam kegelapan Ibarat mata yang berseri Dewa ada panggil saya masuk ke Gawa Kansa <tuh> Tapi tak ada saya terima tu tuan eh dia orang panggil saya berlakon, saya terima. Okey, insyaAllah filem saya yang terbaru akan keluar. Tunggulah sama ada di Pawagam ataupun di Astrofus. Dah siaplah. Tunggu masa nak ditayangkan. Sekarang filem tengah down. Mana-mana filem masuk tak laku. Tunggu filem Avatar lah. Tiba-tiba Ustaz Kazim nak lawak Avatar. Tunggu lah, tak laku tu kan. 
Ha, jadi dia orang tunggu sikit. Tapi dubbing semua dah buat. Masukkan suara pun dah siap. Mula-mula dah masuk suara saya dah. Kisah ini tiada kena mengena dengan yang hidup atau yang mati. Tetapi cerita ini diambil daripada mulut Ustaz Kazim sendiri. Tak percaya? Lantak koma lah. <laughs> Itu soal saya lah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tanya pula, siapa punya suap ke gelap lah tuan-tuan? Ustaz Kazim lah tuan-tuan. Susah payah saya berlakon ni. Berlakon, saya terima. InsyaAllah, minggu depan saya akan masuk untuk buat album pula. Sepuluh buah lagu. Sudah jadi penyanyi pula. Ustaz Kazim ni buah harga. Dah tu tu bangka menyanyi lagi. Nak buat macam mana orang minta? Orang minta, dia kata Ustaz. Lagu yang saya rakamkan nanti, lagu suami isteri je. Lagu suami isteri je. Nak erakkan hubungan rumah tangga suami isteri. Agak-agak bergaduh je pasang lagu tu. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda. Tercuranglah cinta hanya padamu juga. Ha, itu lagu dia. Nanti akak dengar, ya, beli je tau. Jangan tak beli pula. Jangan cerita rompak pula, bankrupt saja kan. Agak-agak bergaduh je, pasang lagu. Semua lagu saya nak bawakan sekasih sayang seorang suami, kasih sayang seorang isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Saya tak nak bawa lagu yang lara-lara tak nak. Bawa lagu yang menghargai suami, menghargai isteri. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran di rumah dia isteri. Di jalanan kawan ketika kita buntu. Dia penunjuk jalan Nombor tiga Kata Nabi SAW Wasilul arham Sambung silaturahim Jangan putus silaturahim Nak masuk syurga tak? Yang seluar langit dan bumi Nak sambung silaturahim Saya takut bila saya tengok dalam Facebook sekarang dalam TikTok sekarang bergaduh suami isteri. Yang isteri buka aib suami, suami buka aib isteri. Kenapa nak cerita aib rumah tangga di khalayak? Tak boleh ke selesai elok-elok? Yang bapa bagi kenyataan di khalayak, yang mak bercakap di khalayak. Tak boleh ke duk bincang-bincang pelan-pelan sambil makan nasi, sambil makan tom yam? Jangan buka aib anak Jangan buka aib menantu Jangan buka aib darah daging kita Orang lain suka Tengok rumah tangga kita bergolak Orang lain suka Tengok kita bercerai-berai Orang lain tak bagi duit pada kita Orang lain tak tolong kita Kenapa kita nak buka aib kita pada orang lain <tuh> Ada benda tak puas hati, selesai lah elok. Kita ada anak. Ada satu artis dulu ni. Saya tak sebut nama ni. Habis lingkup. TV tak panggil, Yanu tak panggil. Datang jumpa saya duduk begini. Ini dalam milik saya. Saya dah habis tak? Dah habis apa hidup ni? Saya dah habis tak? Dah habis tak? Dah habis tak? Saya duit tak ada tak? Saya tak ada projek. Saya tak ada tak? Buka bisnes tak laku. Kenapa? Orang boycott. Kenapa? Saya silap tak? Saya silap. Oh, dah. Meja aku pula. Kau ketuk pula. Saya tengok. Saya kata benda dah lepas-lepas. Saya cakap pada isteri dia juga. Suami awak ni nakal. Nakal-nakal lah. Tapi jangan sampai dia kena buang kerja. Nanti kalau dia tak ada kerja, dia tak ada pendapatan, bila awak bercerai, 
Macam mana suami awak nak tanggung anak-anak awak? Anak awak tu pun orang nak sekolah, nak makan, nak minum, nak beli, nak pakai. Sekarang ni mahkamah suruh bayar duit pada anak-anak awak nafkah. Dia tak ada duit, kerja tak ada. Buka meniaga burger tak laku, buka kedai makan tak laku, bum lihat belakang tak panggil menyanyi, tak panggil apa pun tak panggil. Saya unsim tak? Saya unsim tak? Ha, unsim duduk lelok ni kan? Susah hati pelan-pelan. Saya rasa, saya kata kat dia, dulu masa kau seronok kau tak ajak aku pun. Bila ada masalah, pandai-pandai pula kau ajak aku. Dengan aku pening pula sekali. Dua dia diam. Akak-akak, ingat, kalau kita tak puas hati dengan suami kita, ya, pilih jabat agama, saya minta cerai. Suami saya tak tanggungjawab. Pelan-pelan cerai. Supaya dia masih ada pendapatan, koman-koman dia boleh bagi nafkah pada anak kita. Sekarang ni nafkah tak ada, isteri tuntuk bergaduh lagi. Duk bincang dengan elok-elok. Fa'imsakum bima'rufin, au tasrihum bi'ihsan. Nak pegang, pegang elok-elok. Nak lepas elok-elok. Abang-abang, isteri bukan untuk didera. Isteri bukan untuk dizalimi. Isteri untuk disayangi, dikasihi. Bukan untuk dipukul, ditinggalkan tak bertali, bergantung tak ada bertali. Nafkah tak bagi, ini bukan suami yang baik. Kalau dah rasa tak mau, bagi cerai. Supaya dia boleh bawa hidup lain, bukan untuk diseksa. Dan akak-akak pun kalau kena seksa, mintalah hak. Tak tahu orang ustaz ni. Tapi pada awal nikah Ustaz. Oh, sudah. Lama pula lah Mancik ni pula ni. Tapi pada awal kahwin tu. Dia pukul saya Ustaz. Oh. Masa betul nak tahu. Dia kaki pukul. Tahu. Atau yang akak kahwin dengan dia buat apa? Dah cinta. Ah. Nak kata bodoh tak gamak. Jadi akak-akak. Fikirlah dulu sebelum kahwin. Saya berhadapan dengan rumah tangga ni sebelum saya kahwin. Sebelum saya kahwin, saya dah selesaikan berhadapan dengan kes-kes rumah tangga. Saya dulu pun syarah bahagian rumah tangga. Budak lagi. Dah tahu orang mengadu macam-macam. Pening pula saya. Padahal saya tak ada isteri lagi masa itu. Sebab itu, cerita bak rumah tangga ni, macam-macam benda saya jumpa. Saya nasihat pada akak-akak. Yang mana belum kahwin. Ada yang datang jumpa saya, Ustaz. Ustaz fikir tengok. Ya, yeah, saya, saya cuba fikir. Uh, dia tak balik. Dia di Sabah. Saya di Semenanjung. Okey. Dia kerja cikgu sana. Saya cikgu di sini. Okey. Anak saya jaga. Saya didik anak saya. Saya buat semua Ustaz. Jadi saya tak nampak tau. Tak nampak macam mana rumah tangga Ustaz. Akak tahu tak sebelum akak kahwin dia kerja di Sabah? Tahu. Atau yang akak kata kahwin dengan dia apa? Itu nama dia PJJ. Perkahwinan jarak jauh. Kalau dah tahu itu masalah yang akan timbul. Tosahlah kahwin dengan dia. Akak duduk di mana? Melaka, Masjid Tanah. Kahwin saja orang si pempat. Kalau gajah. Apa Ustaz Allah? Ustaz tak faham. Cinta tak ada dipaksa. Ha, sekarang jangan datang jumpa saya. Awak yang pilih suami jarak jauh. Afrika tu. Apa yang boleh? Jadi akak-akak yang mana anak dara yang datang malam ni. Cuma dengar cakap mak, cakap bapa sikit. Bukan mak tak bagi kau kahwin, Intan. Pilihan kau tu jauh sama. Buatnya dia balik kampung tinggi kau macam mana. Tak pun kau balik ikut dia bersalin di sana. Siapa nak pasang tungku kan kau? Bukannya jauh, mak. Nairobi, you mak. Nairobi kamu kata tak jauh di Zimbabwe tu. Empat kali tukar flight tau. Mak, love is blind. Kau suka kamu lah blind-blind. Jadi akak-akak, akak-akak ada pilihan. Waktu bertunang, sudah tampor. 
Waktu bertunang Aku bagi kamu kau Putuslah tunang Ma Abang Ju tampak Ya Allah Bapak kamu pun tak nak tampak kamu Tak tahu lah Ma Tak putus tunang pun Satu kampung tahu Apa masalah eh Gatam nikah dengan Kaki tinju apa Datang jumpa saya ni tuan-tuan Lepang ni Macam mata panda Selalu dia pukul kau Selalu ustaz Tak sabar lah Saya cakap ustaz saya tak sabar lah Kalau gitu kau pergi balai polis Buat report Pergi hospital Buat check up Pergi pejabat agama minta cerai Seluruh badan pukul Seluruh badan Pergi minta cerai Tak nak bercerai saya tak nak cerita Ustaz Kalau gitu kau sabar Sabar lah Kau tak sabar Ustaz Kalau gitu kau minta cerai lah Sampai bila nak macam ni Kau tak nak cerai Ustaz Ustaz lagi aku yang hilang sabar kan Tempat aku tak Degil betul kepala otak ada tentang ni Menyusahkan kita je Cuba akak fikirkan yang terbaik jadi kalau kita ni ada masalah, ada jalan penyelesaian dia. Jangan kita buat tindakan yang sampai putus silaturahim dengan keluarga kita, keluarga mertua kita dan sebagainya. Jom kita sambung silaturahim. Dan yang terakhir tuan-tuan yang keempat, orang yang sembah yang malam. Orang lain tidur, dia bangun sembah yang malam. Empat kategori ni tuan-tuan Akan masuk dalam syurga Dan empat-empat benda itu Akan datang dalam bulan Ramadan Akan datang Bulan Ramadan Akan penuh masjid kita Jom kita sambung silaturahim Bagi dia orang makan Ramadan nanti ramai Yang akan bertarawih Jom kita bersalam Nanti bila datang Ramadan, jom erakkan silaturahim. Ini kebijaksanaan doktor sebagai pengurusi masjid. Macam mana nak bagi seronok dengan semayang terawih? Macam mana nak bagi seronok dengan kiam mulai? Macam mana nak bagi seronok dengan buka puasa, gotong royong dan sebagainya? Ini orang muda. Doktor kita ni orang terpelajar. Dia boleh buat macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak cara saya nak erakkan silaturahim? 10 tahun dulu tuan-tuan saya buat korban unta. Unta. Punya ramai orang datang bukan nak makan nak tengok unta. Tak pernah aku sembelih unta. Nak rasa macam mana rasa unta. Daripada situ dah ramai kawan tuan-tuan. Saya pernah buat korban 25 ekor di sekolah saya. Saya agihkan satu kampung Naik van rusak, hantar. Makcik, daging korban. Ya Allah, tak pernah merasa daging korban. Ya Allah. Sama kali dapat tu, tuan. Dalam hati saya kata, biar betul tak pernah merasa. Tak pernah merasa. Siapa lagi ni? Ustaz Kazim. Ok, salam ni. Yeah, yeah. Padahal saya lah. InsyaAllah. Nampak benar tak nak datang ni, tuan. Oi, jangan kita boikot. Ah, rumah tu tak pernah datang masjid. Jangan bagi, jangan bagi. Ah, rumah tu selalu datang bagi 2 kilo. Ah, yang hujung tu jangan bagi. Eh, itu nak bakar masjid ada tu. Jangan bagi. Jahat betul tu tuan ni. Jangan ada boikot memboikot, jangan ada pulau memulau. Semua dapat. 25 ekor tuan-tuan. Sekarang bila ramai dah jadi geng saya, senang Tuan-tuan bayangkan adik yang lintas Tiga orang ni Geng saya Bila saya pergi masjid Makam Ustaz Budak-budak kawan saya Orang tua kawan saya Modalnya apa? Hanya sekilo daging korban saja. Jangan lagi pulau-pulau Okey Yang ada kupon yang dapat ya Yang mana tak ada kupon Belah 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 Masak ramai-ramai, masak kacau elok-elok, buat kenuri, makan nasi dan talam. Makan nasi dan talam, satu talam, tiga orang. Bukan duduk dalam talam. Nasi dalam talam, kita di luar. 
Oh, seronok tuan-tuan. Satu jenis je. Masak nasi, kari, kam, apa nama, gulai, daging, sambal sikit, timun. Selesai. Oh, minyak tangan tuan-tuan. Dua hari bau ni. Oh, seronok. Seronok tuan-tuan. InsyaAllah. Apa yang kita buat nanti tuan-tuan. Orang tanya lagi. Bila lagi nak buat? Saya nak sponsor. Kadang-kadang dia telefon anak dia di Kuala Lumpur. Eh, kau bagilah dekat masjid. Sedap tu. Tukang masak tu. Masak nasi Arab. Sedap sangat. Mak suka. Lama-lama tuan-tuan. Dia datangkan perasaan kasih sayang kepada kita. Salah satunya. Tuan-tuan bangun malam-malam. Tuan-tuan doa. Ya Allah. Hajar tu sakit. Kau sembuhkanlah dia. Berapa ramai yang bangun malam? Semayang. Doa. Ya Allah. Tuan Haji tu uzur. Kau sihatkanlah dia. Ya Allah. Anak kau itu lari pada rumah. Ya Allah. Kau ketemukanlah dia. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah kesabaran pada dia. Ya Allah. Bangun tengah malam tuan-tuan. Sebut nama orang. Yang sakit, yang uzo, yang miskin, yang payah, yang belum dapat jodoh. Apa salah doa? Ya Allah, mak teruna tu sampai sekarang tak kahwin-kahwin. Ya Allah, kau jodohkanlah aku. Aku pun single. Ay, ya Allah. Yang mana faham-faham, tak faham juga. Janganlah bangun tengah malam. Ya Allah, kau bakarkanlah rumah dia. Ya Allah. Kau pergi banji rumah dia. Jahat benar. Jangan. Melaknat orang. Nabi Muhammad bukan pelaknat. Nabi Muhammad tu pendidik. Mendidik dengan kasih sayang. Okey tuan-tuan. Besok buka FB. Besok saya. Dia orang suruh saya menyanyi lagi besok. Orang melawat sekolah saya besok seribu orang. Dan dia pun hantar. Telegram lah. Whatsapp lah ustaz. Besok menyanyi lagi. Suka benar makcik dengar ustaz nyanyi. Entah tuan-tuan, dia orang pula suka ragging saya. Ustaz, lagu Piramli saya tu. Piramli waktu muda. Tidurlah. Ha, tu waktu muda. Tidurlah. Wahai bermaisuri. Ha, itu waktu muda. Kan dia rasa saya ikut jamaah Abdillah pula. Ikut jamaah Abdillah. Macam-macam tuan-tuan. Hazura. Sendiri menempuh hidup. Tiada beraya. Tiada beribu. Itu jamak pula. Ada yang saya suruh minta nasi wahab. Sekali aku jatuh cinta. Itu wahab. Macam-macam sorak saya boleh buat tuan-tuan. Sorak Haji Bakir pun boleh buat. Urat ini bertemu urat ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Ah, itu aja bakal pula. Jadi tuan-tuan, masa dah tamat. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf pada tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Saya nak balik terus ke Ipoh. Besok ada lagi program. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.